በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ይህ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው ኢቲቪ 57 እንደከተለናው ከዜናዎቹ ጋር አንተ ነደግፈኝ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኮሮና ይህን ዘመቻ እየተከላከለ መሆናችንን እንዲደረጋ ጽዳቱ እየተሟላ ነው በሁሉ መንገድ ማስዳት ይኖርብናል ይህንን በማድረግ ቫይረሱን በከፍተኛ ደረጃ አብራችሁን ቆዩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኮሮና ቫይረስ ጋር ተያይዞ በጽዳት ተግባራት ላይ ተሰማሩ አካላት ምስጋና ቀረቡ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ባሰላለፉት መልእክት በሁሉም የትራንስፖርት ስርዓት ተሳፋሪዎች እንዳይጎዱ በትራንስፖርት ሚኒስቴር የጽዳት ስራ እየተሰራ መሆኑን ገልጿል ያዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ጽዳትን ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጽዳት ስራ በሁሉም ዘርፎች ተናክሮ እንደሚቀጥልም ገልጿል በጽዳት ላይ ለተሰማሩ አካላትም ሀገር ያዳናቹ ነውና በርቱ በማለት ምስጋናቸውን አቀርበዋል በተያዘ ዜና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኮቪድ 19 ግንዛቤ ማስጨበ ስራ በሀገር ደረጃ እየተከናወነ መሆኑን ገልጾም ቫይረሱ ከየትኛው ማገር ወይም ዜግነት ጋር የተያዘ ያለ መሆኑን መገንዘብ እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል ሰው የሆነ ሁሉ የቫይረሱ ተጋላጭ መሆኑን የገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መፍቴው የጤና ሚኒስቴር ያወጣውን የመከላከልና ጥንቃቄ መመሪያ መከተል ነው ብለዋል ቫይረሱን የመከላከል ጥረታችን ሰባዊነታችንን የሚጋርድና ርህራይን የሚያስጥል መሆን የለበትም ለማቀፉ ማህበረሰብ አካል እንደመሆናችን አንዳችን ያንዳችን ተባቂዎች እንሆን የበሽታ ፍራት ሰባዊነታችንን እንዲነጥቀን አንፍቀድ ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መልእክት አሰላልፈዋል መረጃውን ያገኘነው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ነው የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የተደረገ ባለው ጥረት ምእመኑ ከጸሎቱ ጎን ለጎን አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የሃይማኖት መሪዎች አሳሰቡ በጎም ግባራትን በማከናውን ወገኑን ሊደግፍ ይገባል ብለዋል ይነቃቸው ሰማው አዘጋጅቶታል ተስፋጫን እንደ ሚከተሉ ያቀርባል የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ በመንግስት በህብረተሰቡና በሌሎች ማካላት የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው መመኑም በጸሎት በመህላና በሌሎች መንፈሳዊ ተግባራትም ፈጣሪውን እየተማጸነ መሆኑን የሃይማኖት መሪዎች ገልጸዋል ከጸሎቱ ጎን ለጎን የቫይረሱን ስርጭት ለመግታትም ጥረቱን ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል በተለይም በአምልኮ ቦታዎች ፈጣሪውን ከመማጸን ጎን ለጎን ለቫይረሱ መስፋፋት አመቹ የሆኑ የመተፋፈግና የመጨናነቅ ሁኔታዎችን በመቀነስ ረገድ ትብብር እንዲያደርግ ሃይማኖት አባቶቹ ጠይቀዋል ጤና ተባቃ ሚኒስቲ በኩል የሚነገረው ሁሉ አዳምጡ እና ንጽህናቸውን ተጠብቁ ፍታቸውን ታጠቡ እጃቸውን ታጠቡ ደሞ ተፋፈጋቹ ደሞ አትቁሙ ህዝበ ክርስቲያኑ በጣም አማኝ ስለሆነ በክርስቲያን ሄዶ ነው ሁሉ ነገር ከእግዚአብሔር ጋር የሚነጋገረው በለቅሶ በሃዘን በጸሎት ስንኳን ይህን ያህል ከባድ የሆነ ዓለምን ያስጨነቀ በሽታ ቀርቶ ቀለል ያለም ቢሆን ጸሎት በመጸለይ ከዛም ጋራ ደግሞ ቀድም እንዳልኩት ንጽህና በመጠባቅ እንደዛ በዛ መልክ በዛ መልክ እንዲሆን ነው እንግዲህ ያስተማርነው ያለው ያችለን መጣጣብ አስፈላጊ ነው እንጠብቅ እንጣጣብ መጨባበጡን ደሞ ዘየሩ ምንቶ መተቃቀፉን እንቶ መቀራረቡን እንቶ በዝም በሶለቀውም በዱአውም ዱሆን እንዶራ ቀራቅ ያለ ነቀማመት ሶላትን በመነሰብ ግዜ ራቀራቅ ያለ ደሞ እንግዲህ ሶፍ ትከክሩ ነው ስከከ ማለት አለበት መቀራረብ አለበት ይላል ያን ለጊዜው ሰጥቶመችም ራቀራቅ ያሉ እንድን ሰግድ የሚል ማስተላለፍ ፈፈልጋለሁ ዋናው ግን ወደ አላህ መንገር ነው ወደ አላህ ማረቀስ ነው ሰደቃ ማበረከት ነው ዱአ ማረክ ነው አላህ ደሞ ይሄን ነገር ታገራችን ላይ ይመልስልናል ይከራከልልናል ብለን ከጀላለን አሁን ደግሞ የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት በጎ ተግባራት በተጠናከረ መንገድ የሚከናወኑበት እንደሆነ ያብራሩት የሃይማኖት መሪዎቹ መመኑም ወገኖቹን ሊደግፍና በጋራ ኮሮናን መከላከል ስራዎችን እንዲያጠናክርም ጠይቀዋል መጣበን ወረሽ ሀብታም ደሃይ ነው ለሁሉ ነው ኮሮና ቫይረስ ለሁሉ ነው እና በዚህም ላይ እንግዲህ ሁሉ ኢትዮጵያዊ እኩል ሆኖ ይሄንን በህብረት ሊቋቋመው ይገባል እንጂ 
Eni hafta mönye anta dehita antarfum. Eni eni bedehinnete bimotum ya hemem woda anta woda hafta mönye yimatal. Selezi İtopya'nın bazı manfasaytaw ihenin İtopya mülak እንዲያርቀልን በዚህ ጊዜ አንዱ በጣም እንደ ሃይማኖት ሰዎች እንደ ክርስቲያን ሰዎች በጣም ማሰብ ያለብን ጉዳይ አቅም የፋይናንስ አቅም ይለላቸው እነዚህን ንጽህና መጠበቂያዎች ለምሳሌ መግዛት ለመጠቀም የሚቸገሩ በየሰምነቶቹ ባሏቸው ለማ ድርጅቶች እና መመኑ ምራሱ ያለው ለሌለው ይያካፈለ ይሄንን እንችግር ተባብረን ነው መወጣት ያለብን ስለዚህ ምን ይችላል ራሳችንን ምን ይችላል ሐላፊነት ወስደን ተበቃ ሁሉ ያደረግን በአጠገባችን በአግሮቤታችን ደግሞ ለማይችሉትም ይሄን ነው ለማድረግ ምጃ መስር አለብን የሚል ምክር ነው የሚሰጠው በከጣይ ሞረርሽኝ ለመግታት የምነ ተቋማት የተጠናከረ ስራ እንደሚሰሩም ተመላክቷል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል የሚደረገውን ሀገራዊ ጥረት ለማገዝ የሚውል የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አድርገም የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤሳኖ ገንዘቡን ለጤና ሚኒስቴር ባስረከው በስነ ስርዓት ላይ እንዳሉት ድጋፉ ወረርሽኙን ለመከላከል ዘጋጁት የለይቶ ማከሚያ ማክሎች የተጓደሉ የክብና ግባቶችን ለማሟላት የሚውል ነው ፕሬዝዳንቱ ባንኩ አሁን ካደረገው ድጋፍ ፈጨማሪ በቀጣይ ሁኔታዎችን እየገመገመም ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን አረጋግጧል ችግሩ ምን ያህል ሰፋ እንደሚችል አይታወቅም በዚህ ደረጃ ግን ለመከላከል የሚያስችል ነገር ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ወስኗል ይሄንን በማዕከል ደረጃ ለጤና ሚኒስትር ዛሬ ለማስረከም ነው ይሄን ትሪ ያደረግነው በቀጣይ ግን ምናልባት ጉዳው ከዚህ ሰፍቶ ሄዶ ተጨማሪ ድጋፍ የሚያስፈልግ ከሆነ ሁኔታውን አይተን ለመጨመር ዝግጁ መሆናችንንም በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ፈልጋለሁ በእኛ በኩል እንደ ባንክ ደንበኞቻችንም ሰራተኞቻችንም ከ62000 በላይ ናቸው ደንበኞቻችን ቀደም እንደገለጽኩት ወደ 24 ሚሊዮን ናቸው እነኚህ ይሄን የህብረተሰብ ክፍል ጤንነታቸውን ለመጠበቅ ተገቢውን ትኩረት አድርገን እየተንቀሳቀስን ነው ዳሪፖርተራችን ጥበብ ውርደው ዘገባ የጤና ሚኒስትር ዳይታ ዶክተር ሳህሪላ አብዱላህ ድጋፉን ሲረከቡ እንዳሉት ባንኩ አገራዊና ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የወሰነው ንሳኔ አድንቀው ሌሎች ተቋማትም ይህንኑ ፈለግ በመከተል ቫይረሱን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት እንዲደግፉ ጥሪ ያቀርባዋል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቁና ዋነኛውን በተለይ የማህበራዊ ሐላፊነቱን እየተወጣ ያለ ተቋም ነው ብየና ማሰበው በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከቀደም ሲያስቀምጥ እንደነበረው ጅምር ስራዎችን ነው ይሄንን በተለይ በሽታውን ለመከላከል ትልቅ አስተዋጽኦ ያደርግልናል ብለን እናስበው በተለይ ደሞ ወይታችኛውን የማህበረሰብ ክፍል ወይም ደሞ አቀመ ደካ ማለሆኑ ሰዎችን ከዚህ ችግር በሽታውን ለመከላከል በሚደረጉ የንጽህና መጠበቂያ ጉዳዮችም ትልቅ የራሱን አስተዋጽኦ ያደርግልናል ብለን እናስበውና የተጀመረውን የማህበራዊ ኃላፊነት ከመወጣት አንጻር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክንም ጭምር በዚህ አጋጣሚ ከልብ ማመስገን እንፈልጋለን ይሄ እንደ ሀገር ኩራትም ነው ሌሎችንም እንግዲህ የሚመለከታቸው አካላትም በዚህ ረገድ ሁሉም የየራሱን ረብረብና አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት ብየነው ማምነው
የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመከላከል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ህብረት ሰብ ጤና ሳይንስ ይቅርታ ይና አረፍተ ነገር እንደገና ደግሞ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመከታተልና ለመቆጣጠር እንዲያስችል መንግስት ትምርት ቤቶች ለ2 ሳምንት ዘክተው እንዲቆዩ ማድረጉን ተከትሏል ትምርት ሚኒስቴር ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል ሚኒስቴሩም በመግለጫው ትምርት ቤቶች ዝግጅት ነው በሚቆዩባቸው ጊዜያት ተማሪዎች ወላጆች መመራን ትምርት ቤቶችና የክልል ትምህርት ቢሮዎች ሊያከናውናቸው የሚገቡ ተግባራትን ዘርዝሯል። መጋቢ ታንድ ዳግም ትምህርት ቤቶች ሲከፈቱ ያለምንም ችግር ወደ ትምህርት ስርዓቱ ለመግባት የሚያስችል ዝግጅትንም ገልጿል። ትምህርት ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ጌታው መኩራ ተማሪዎች በረፍት ቆይታቸው ማድረግ ያለባቸውን የንጽህና ተግባርና የጥናት ሁኔታን አስመልክተው መልእክት አሰላልፈዋል። ትልቁና ዋና ጉዳይ የግል ንጽህና መጠበቅን በተመለከተ ተማሪዎቻችን ወላጆችና መምህራን በየጊዜው በፌደራል ጤና ሚኒስትርና በኢትዮጵያ የማህበረሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የሚሰጡትን መመሪያዎች በቤት ውስጥም ሆነ ከቤት ውጪ በሚንቀሳቀሱበት ወቅት እንዲተገብሩ በታላቅ አደራ እናሳስባለን ተማሪዎች ይህ የሁለት ሳምንት ጊዜ በቤታችሁ ሆናችሁ ጤንነታችሁን ለኮሮና ቫይረስ እንዳይጋለጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ ከማድረግ ጎን ለጎን ትምርቶቻችሁን ለማጥናት ተጨማሪ ጊዜ እንደሆነ በመገመት መጻፍቶቻችሁንና ደብተሮቻችሁን ለማጥናት እንድትጠቀሙበት ላሳስብ ወዳለሁ በተጨማሪ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ያላችሁ ተማሪዎች ደግሞ በተወሰነ ደረጃ በቴሌቪዥንም በክልል ሬዲዮችም ሬዲዮ ጣቢያዎችም የሚተላለፉትን ትምርቶች በመከታተል እንድትቀጥሉ አሳስባለሁ ወላጆች ከተማሪዎች ጋር በቤት ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ በንጽህና አጠባበቅ ሆነ በጥናት በኩል ገዛ ማድረግ እንዳለባቸው ሚኒስትሩ ገልጾም መምራንም ትምርት በሚጀምሩበት ወቅት ተማሪዎች ላይ ጫና በማይፈጥር መልኩ የማካካሻ ትምርት እንዲሰጡም ጠይቀዋል። የተማሪዎች ወላጆች የበለጠውን ይህንን የትምርት ቤቶች የዚግ ጊዜ ልጆቻቸው ትምርቶቻቸው እንዲያጠኑና መጋቢት 21 2012 ዳግም ትምርት ሲከፈት የትምርት መርሃ ግብር እንዲዘጋጁ እንድትመክሯቸውና እንድታበረታቷቸው አደረአይ ያልኩኝ በተጨማሪም የተማሪዎች ወላጆች በተለይም ከትምህርት ቤቶች ርቀው ገጠራማ አካባቢዎችና ባርብቶ አደረ አካባቢዎች ያሉ ወላጆች ልጆቻቸው ትምህርት ቤት በሚከፈትበት በመጀመሪያው ቀን ተመልሰው ትምህርት ግቢ እንዲገኙ እንድታበረታቷቸው አደረአ ማለት ፈልጋለሁ መመራኖቻችን ትምርት ቤቶች በሚከፈቱበት ጊዜ ትምህርት የተቋረጡባቸው ሁለት ሳምንታት የሚያስከትለውን ተጨማሪ ጫና መሸከም የሚገባቸው ህፃናት ልጆች ሳይሆኑ ይልቁኑ መመራኖች ትምርት ቤቶችና መንግስት እንደሆነን በማወቅ በተማሪዎች ላይ ምንም አይነት ጫና እንዳያስከትል ጥንቃቄ እንዲደረግ ይያልኩኝ ይህ ማሳሰቢያ ሁሉንም ትምርት ቤቶች የሚመለከት ቢሆንም በተለይም በግል ትምርት ቤቶች ባጽኖት እንዲተገበር አደራ ማለት ወዳለው ሪፖርተራችን አምራዊት ብራሁን ደዘገበቹ የክልና የወርዳ ትምርት ቤቶች ትምርት በሚጀምርበት ወቅት የንጽህና መጠበቂያዎችን በማዘጋጀት የትምርት ስርዓቱ በጸዳውነት አንዲቀጥል በማሳሰብ በዚያ አመት የሚሰጡት የ8ኛና 12ኛ ክፍል ቤራይ ፈተናዎችም የጊዜ ሲሌዳ የሚከለስ መሆኑን አሳውቀዋል በመዲናችን አዲስ አበባ በሚሰጥ የትራንስፖርት አገልግሎት ተቃሚ ለሆኑ የመንግስት ሰራተኞች ተገቢውን የቅድመ ጥንቃቄ ምርጫ በመውሰድ የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመከታተል የድርሻውን ያበረከተ መሆኑን የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ድጅ ገለጸ። ድርጅቱ በቀን በአማካኝ እስከ 100ሺ ለሚጠጉ የመንግስት ሰራተኞች የትራንስፖርት አገልግሎት ሰጣል። ዛማኔ ለመንግስቱ ተጨማሪ ያለው በአለማችን በወረርሽኝ ደረጃ የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ከታወቀበት ጀምሮ ስርጭቱን ለመግታት መወሰድ ካለባቸው ቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎች መካከል ተገቢውን ንጽህና አጠባበቅ ዋናው እንደሆነ ይታወቃል። የፐብሊክ ሰርቪስ ትራንስፖርት አገልግሎት ድርጅትም በመዲናዋ በሚሰጠው የትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚ ለሆኑት የመንግስት ሰራተኞች አስፈላጊውን የቅድመ ጥንቃቄ እርምጃዎችንና የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን በመስጠት የቫይረሱን ስርጭትን ለመግታት የበኩሌን እየተወጣው ነው ሲል ለኢቲቪ ገልጿል። ሰራተኛው በተለይ በርካታ ባሉበት ቦታ ውሃና ሳሙና አዘጋጅተን እጃቸውን እየታጠቡ ወደ መኪናው እንዲገቡ ትላንትና ደግሞ ያልኮል በከፋብሪካዎች ተነጋግረን አግኝተን ሰራተኞቹ ሲገቡ ደግሞ አልኮል እየተደረጋላቸው እንዲገቡ የማድረክ ስራ ሰርተናል ከዛው እጪ መኪኖቹ ጧት ለሊት በበረኪና 
ሰራተኛው ሊይዝ የሚችልበት ቦታ ላይ ብረት የሚባሉ ቦታዎች እንዲታጠቡ የበራቸው ጀታ በበሪካና እንዲታጠብ ያደረግንበት አግባብ ነው ያለው እነዚህና በርካታ ስራዎችን እየሰራናለ በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ስራዎችን ከጤና ጥበቃ ጋር እየተነጋገረን ሞር ሰራተኛው ሴቭ ለማድረግ ለመስራት እቅድ ይዘናል ማለት ነው የትራንስፖርቱ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆነ ወጣት ስመኘው ድልነሳ በዛ በህም የቅርመ ተነቃቂው አካል የሆነው የንጽህና ወርምጃ ጥሩ ሳለ ነገር ግን የትራንስፖርት ጥረት በመኖሩ ተጠቃሚ ተጨናንቆ ለሚል ተገድዋል የቢስተካከለልን የሚል አስተያየቱን ለኢቲቪ ሰጥቷል ቢያንስ 100 እና ከ100 እስከ 150 ያለ ሰው ነው ተጭኖት ዋትም የሚመጣው አሁንም አሁን አንተ ኮሪደርች በኋላ ሰው ይገባል ለቀረጻ ሲባል ነው ሰው እንዲወርድ የተደረገው እንጂ ከዚህ አንጻር የኮሮናን በሽታ እንክለክለልን ማለት የማይታሰብ ጉዳይ ነው ምክንያቱም ለምሳሌ የኛ ምንሻችን ክሊንቶ ነው ምድርሻችን ሜክሲኮ ነው ከዛ ዚህ ግን ብረት ተደግፈን ነው የምንመጣው እርስ ብርሳችን ተቀቅፈን ነው የምንመጣው እርስ ብርስ የተንፋሽ እርስ ብርስን በአየርም ምን እየተበከለ ነው የሚሆነው ፈጣሪ ጠብቅ እንጂ መንግስት የን ትኩረት አድርጎ አለይደበት በቀጣይም ድርጅቱ የትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጥባቸው ተሽከርካሪዎች ውስጥም ስለ ቫይረሱ በተንቀሳቃሽ ምስል የታገዘ የገነዛቤ ማስጨበጫ ለመስጠትም ዝግጅቱን እንዳጠናቀቀ ዋና ዳይሬክተሯ ገልጸውልናል። እኛም እንደ መንግስት የልማት ድርጅት በቀን በማማታኝ ወደ 100ሺህ ሰራተኞችን እናመላልሳለን ስለዚህ እነዚህ ሰራተኞችን ከመከላከልና ከመጠበቅ አቋያ በውስጥ ለውስጥ ሰራተኞቻችን በተለይ ባስካፒቴኖቻችን ላይ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ የጤና ባለሙያዎችን ጋብዘን ሰርተናል እሱ ብቻ አይደለም ለውስጥ ሰራተኞቻችንም ደግሞ ሚኒሚዲያ ያለን በየቀኑ በየተላለፈ ያለበት አግባብ ነው በሽታው ምንነት እንዴት መከላከል እንዳለባቸው እንዲሁም በእያንዳንዱ ሰራተኛ ኮምፒውተር ላይ ተጭኖላቸዋል በሻይ ሰዓት እንዲያነቡና እንድረዱ በቀጣይ ደግሞ ኦሬዲ በሲዲ አዘጋጅተናል የኛ መኪኖች 410ቹ ቴሌቪዥን አላቸው እሱ ላይ ልንጭንና ሞር ፐብሊክ ሰራተኛው ሲሄድ ሲንቀሳቀስ እሱን ግንዛቤ እንዲኖረው የማድረግ ስራ እንሰራነ በአፍሪካ የኮሮና ቫይረስ ለመከላከል በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን የበሽታዎች መከላከል ለማቅጠጥ